into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. Sveiki, prieš tai rodyta ištraukai yra iš 2001-aisis išleisto žaidama Metal Gear Solid 2. Apie tai, kaip žmonės užsidaro į Aido kambarus, kuriuose mato tik tai, ką nori matyti ir girdi, ką nori girdėti. Tiesa, toks dalykas egzistavo dar piešio interneto atsiradimą. Realiai, nuo žmonės pradžios. Tačiau internetas ir socialiniai tinklai tik su aktyvi nuo šį reiškinę. Socialinius tinkluose veikia toks dalykas žinomas kaip algoritmai, kurie stengiasi kuo algiau išlaikyti juose naržančių žmonių dėmesį. Suteikdami daugiau medžiagos, kuri patinka tiem žmonėms, ir slėpdami tai, kas nepatinka. Sakykime, man YouTube algoritmas, pagal tai pačiai firmai Google priklausančias paieškas, numato man patinka titurinį. Jis gali išmesti ginklus, anime, muziką ir viską, kas man patinka tiesiai prieš akis. Net paieška gali skirtis. Jeigu jūs ir aš ieškotume to pačio dalyko, to pačiu metu iš tos pačios vietų, jums ir man gali išmesti skirtingus rezultatus priklausomai nuo to, ką mes ieškojame prieš tai. Jeigu jums patinka šunis ir jūs žiūrite video su šunimis, jums YouTube'as rodys daugiau video su šunimis ir jos rekomenduos. YouTube'as išlaikys ilgiau jūsų dėmesį ir parodys daugiau reklamų, dėl ko gaus daugiau pinigų. Visi laimi šioje schemoje, ar ne? Bet to pat gali pasinaudoti ir įvairūs radikalus įdėjimai, kurie įvardyja savo pavadinimus kaip video suaugusiems autoriai. Žiūrėje, kaip šis marksistas sunaikina tuos blogosius kapitalistus. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. Aišku, toks padalykas eksistuoja realybėje. Kiekvienas iš mūsų gyvena savame borbule. Mano ir mano pažįstamų draugų ratą sudaro žmogeliukai, kuriems tiek pat kiek ir man. 30. 35, 40, dauguma kompiuteristai, žmogeliukai, kuriems pragyvenimui reikia kompiutero ir interneto. Jie negali pasigirti blogų gyvenimo, bet to pačiu jie nesupranta tų, kurie skundžiasi, kad nėra darbų, blogas gyvenimas ir panašiai. Man išėjimas iš to burbulo buvo 9 mėnesių realybė šau kareivinės, kurime teko po vienu stogu gyventi su virukais, kurie dirbo kitokius darbus ir išgirsti kitokius išgyvenimus ir požiūri, kuris skiriasi nuo mano. Tai realiai parodo, kad egzistuoja dalykai, apie kurios galvojau neegzistuojant. Ir šio realybės šau dėka pasikeitė ir mano kanalo kriptis. Kalbant apie Aido kambarius pagal apie brėžimą, Aido kambarys yra vieta, kur yra tik nuomonė ir įsitikinimai, kurie yra panašus į jau turimus ir nėra visiškai jokių alternatyvų. Tai gali būti bet kuri Discord ar Telegram grupė, kurie mes randame save panašių žmogeliukų kuriems kita nuomonė yra blogis ir norėdami išlikti tuose grupėse, patys propaguojame tuos pačius įsitikinimus, nes tikriausiai norime priklausyti toms grupėms dar kurį laiką. Taigi gaudami informaciją, tik kuri patinka mums, mes jau esame uždaromi į kambarę, kurime kartuojame tai, ką norime girdėti. Gei, blogai, gei, blogai, gei, blogai, feministės, blogai, feministės, blogai, feministės, blogai, tauta, blogai, tauta, blogai, tauta, blogai. Žaidai blogai, žaidai blogai, žaidai blogai ir taip toliau. Šiame procese veikia ir toks kognityvinė disonanso fenomenas, kuris žmogui taip pat yra labai natūralus. Kognityvinės disonansas pasireiškia to, kad susidūręs su keliomis prieštaringomis idėjomis ir mogelis patiria diskomfortą. Kadangi diskomfortas nėra žiauriai malonus dalykas, mes bandame jį pašalinti iš savo gyvenimo. Pavyzdžiui, žmogus, kuris rūko, supranta, kad jo vykdoma veikla gali sukelti sveikatos problemų. Šis asmo, aišku, gali save teisti. Nu, seniukai, nu, žinai, aš rūko, bet daug sportuoju prie to pačio, tai žinai, pliusas, minus apunaikina. Arba tiesiog jis vengia informacijos apie rūkimo žalą, nes niekam nėra malonu žiūrėti tos video, kaip rūkimas pakinkė. Kalbant apie Aido kambarius, internete yra gan daug sofos filosofų, kurie sakys, kad kol tas gaidys, o beria tas ašibais. Ir kas naudojasi, kol tu kompensuoji savo trūkumus, nors abu pistoletai yra efektyvus ir juos naudojo karinės jėgos. Ir daug metų jie puikiai atliko savo darbą, kuriam buvo skirti. Debatai internete eina toli. 
nuo paprasčiausio paneigimų iki grasinimo mirtimi. Ir daugybės kitų dalykų. Internete žmogaliukai draskusi dėl bet ko. Kuri konsolė, kuris plastiko gabalas vežanti žaidimus yra geresnis. Xbox ar Playstekas. Ir ten kalbas eina, kad rimti bičiai naudo Xboxo, o visi gėjai – Playstation. Ir kita pusė – taip pat. Jie sako, kad rimti bičiai naudoja Playsteką, o gėjai – Xboxo. Ir tas pat galioja su visomis idėjomis, ideologiomis ir taip toliau. Tokie dalykai kaip nacionalizmas ant popieriaus atrodytų visai namlogi. Ėjimas už tautą, jos kultūrą, istoriją ir taip toliau. Tačiau pažiūrėjus iš arčių, tai gimdo ir mes prieš juos vertybių sistemą, kur yra blogieji jie ir geriai mes, kuriuos mes turime palaikyti. Ir iš to fanotiškumo atsiranda visokie judėjimai, apie kuriuos žinome iš istorijos. Nežiniausiai tuose kambariuose priešingos stovyklos idėjos yra klaidingai interpretuojamos, ar specialiai pateikiamos iškirpant kritinį informaciją, sėkiant skleisti dezinformaciją. Tai vadinama šiūdinė baidyklė arba stromen. Taip pat, jeigu egzistuoja koks nors radikalesnis kitos grupės atstovas, jis paleidžia kokį rimtesnį pareiškimą, taip pat teikiama kaip visos tos kitos grupės pozicija. Nes svarbu, kad tas Jonas iš vienkimų kaimo yra paskutinis pagal svarbą tos kitos grupės nariais. Bet jam labai patinka reikštis internete. Tos kitos grupės nariai yra visi kaip Jonas ir jie nori sunaikinti mūsų tradicinį gyvenimo būdą, šeimą, jaunimą ir visą kitą. Tame Aido kambarėje stengiamsi pakelti visų kovinę dvasą ir toliau demonizuoti kitą pusę, kuri yra visiškai vėlniai ir norint iš to išeiti, reikia užeiti tokias vietas, kurios nekenčia visų vienodai. Yra toks tinklapis, vadinasi jisai Fochan. Tame tinklapyje moterų nėra ir temas pradėjo žmonės yra laikomi gaidžiais. OP is a f***. Toje vietoje gan daug nepopuliarios nuomonės kuri nėra filtruojami, kitaip nei socialinėse tinkluose. Ir ten žmonės kalba viską, numėgstamiausios muzikos, žaidimų, kodėl reikia žudyti tam tikros grupės pasiekėjus, kodėl reikia naikinti bitlų fanus, kodėl tavo nuomonė yra klaidinga ir taip toliau. Ir ten išeina daug įdomių diskusijų, kurios ne visos yra žiauriai naudingos, bet labai įdomios. Vienintelis realus būdas – kaip dinkti iš aido kambarių, yra pastoviai tikrinti informaciją. Tačiau ne visi turi tam laiko ar dedo pastangų. Reikia pripažinti ir tai, kad galimai dėl algoritmų kaltės, tai nebėra penkių minučių Google'as paieškos reikalas. Ir reikia kastis giliau. Taškai 7 milijonai dolerių šiandienos pinigais pagal inflaciją. Pa to, pirmasis Microsoft sandaris buvo su MITS, o ne su IBM. Tuo metu, kai vyko IBM sandaris, Microsoft jį buvo didžiulė kampanija. Daugumą gazina tai, ko jie nežino – informacija. Informacija mes dažniausiai gauname iš žiniasklados ar liūdinigų paskuimų. Kartais įdomus dalykai apie vyriausybės sprendimus, politikų nuodėmes išlenda po kelių metų ar net kelių dešimtmečių. Yra toks labai svarbus dalykas informacija. Kuo labiau laikysi žmonės izoliuotus, panašiai kaip iš Šiaurės Korėje, tuo labiau galėsi jiems teikti, kad lyderis gimen kalno, Ir tuo metu danguje pasirodė dvi guba vaivorikštė ir pasaulyje buvo tai ką. Nėra jokių įruodymų, kad taip nebuvo. Yra ir daugybė nepikantos grupių, kaip incelai, radikalios feministės, neo. Tai yra žmonių grupės, į kurių vidinė pasitenkinimą ir pasitikėjimo trūkumą taikosi juos radikalizuojantis žmogeliukai, suteikiantis jiems alternatyvų realybės suvokimą. Tokiai, kuriame mes paprasti žmogeliukai esame kalti dėl to, kad nyksta rasė, tradicinė šeima, vyrai uždominuoja, moteris dominuoja ir taip toliau. Logiškai pagalvojus, realybėje nėra viskas juoda ar balta, o yra gan daug pilkos atspalvio. Tačiau mes gyvename gan keistame pasaulyje, kuris skirsta mus pagal tai, kuo ir kaip mes tikime, ir sutelkia mus su panašiai mastančiais. Dėl to galima kaltinti daug ką – algoritmus, valstybės samokslus, tokia šiūdienų realybė. Mes gyvename interneto ir realybės burbulose, kuriuose nematome tikrojo vaizdo. Ir norint iš jų išeiti, reikia daugybės pastangų. Mes prieš jo sistemą lūšta tik tada, kai mes suprantame, kad jie taip pat turi jausmus poreikius troškimus ir yra tokie patys žmonės kaip ir mes. 
Vietoje to, kad ieškotume, kas sustiprina mūsų įsitikinimus, turėtume ieškoti to, kas juos paneigia. Skirtingus požiūrius, perspektyvas. Aišku, tai nėra labai smagu, tačiau įsitikinimai tai yra kalėjimas, iš kurio galima išeiti. Ir vienybė nėra kažkas kvailo ir neįmanoma, tačiau tą mes jau turėtume, jeigu mes nesiskaldytume į įvairias keistas grupės. Ir kaip individai, mes turime gali išeiti į šaido kambarių ir paskatinti tą padaryti kitus. Su jumis buvo aš Noelis, jeigu jums patinka, ką aš darau, paspaskite laiką, prenumeruokite. O jeigu labai patinka, jūs visada galite paremti per patreon.com. Ačiū, kad žiūrėjote.